fost o experiență extraordinară. Am putut uh, lucra cu parteneri din uh, încă două țări europene, din Spania și din Portugalia, pentru a realiza un spectacol de teatru uh, și filme în 360 de grade. La experiența de Encontres a sido de luego una experiencia muy interesante, enriquecedora para todas las partes eh, y desde luego nos ha acercado, eh, como siempre digo, eh, son los proyectos que acercan a Europa, puesto que pone en común y en relación eh, tres países y con tres equipos de trabajo muy distintos que se han puesto en común para un mismo objetivo. Un proyecto relacionado primero con un, un tema que muchas veces nos remete para el pasado, pero que es un tema muchísimo actual. Eh, sin duda este tipo de proyectos son necesarios para construir eh, lazos entre, entre nosotros eh, y además tratando temas que, que son de actualidad, que siempre lo han sido, como son la, las migraciones. Mas abordar la inmigración de una forma que toque más los jóvenes, de una forma tecnológicamente más atrativa para ellos, faz con que ellos también se aproximen de este tipo de proyectos de una manera diferente, con un otro ánimo. Experiența noastră s-a concentrat pe tema migrației, care a fost analizată atât din perspectivă sociologică, cât și ca subiect artistic. Cel mai interesant, de fapt, a fost contactul cu oameni, cu poveștile lor. Nu neapărat plăcut, pentru că, de fapt, majoritatea poveștilor sunt niște povești triste, pentru că nimeni n-a emigrat. Toți au avut declanșarea nevoii de a emigra, a fost de fiecare dată o mică dramă, o mică sau mare dramă. Dar din punctul meu de vedere al sociologului, fiecare poveste de asta avea o, o groază de semnificații. În cadrul proiectului TV Encounters, oficial, funcția mea este de artist asociat. Asta a însemnat că am avut de a, a face următoarea lucru. Foarte puțin de a colabora cu directoarea artistică a proiectului la scrierea proiectului. Foarte puțin. Colectarea interviurilor, transcrierea lor și pe urmă tot împreună cu Marina, scrierea scenarului. După care a urmat partea cea mai consistentă a proiectului și anume realizarea spectacolului Planeta Visurilor Pierdute. Ideea era să avem niște interviuri cu niște oameni care au avut experiențe legate de migrație. Și ne-am trezit că oamenii sunt foarte reticenți să povestească ce li s-a întâmplat, mai ales să povestească în fața unei camere. Foarte greu am găsit oameni în discurs să vorbească. E adevărat că dintre cei care uh, au uh, vorbit, uh, jumătate au fost foarte comunicativi. Deși cei care au vrut să vorbească, chiar au vorbit. Uh, dar altfel, uh, există o reticență și nu da seama dacă această reticență vine din, uh, re, să spunem, urmările care țin urmări traumatizante ale experiențelor din migrație, poate că, a, poate că nu, nu da seama, dacă vin din uh, sfinciune în fața unei camere de luat vederi, sau dacă pur și simplu vin cu un fel de prudență. But actually, there are some dramatical um, situations that sometimes we that have a supposed uh, or a normal life don't actually imagine because there were, yes, some people that uh, faced uh, immigration as a normal thing, something uh, which will in the future solve many of their problems, especially their economic problems. But there are some uh, 
um, things uh, or some people that never imagined had to immigrate. And there were some very painful situations around those families. Am jucat Betty, fata celor doi părinți. M-am plecat în Spania, tatăl a rămas acasă. Am... No. Nu știu, am încercat să redau cât mai bine situația prin care probabil mulți copii au trecut. A fost o sincronizare ciudățică, pentru că eu cumva am trecut prin acea, prin acea experiență. Procesul am încercat, am, cred că a fost personajul de care am încercat cel mai tare să mă detașez, tocmai pentru că mi-am dat seama că uh, experiența mea personală o pot folosi neaccesându-o emoțional eu la modul la nu știu, prea intens, ci pur și simplu observând ce mi s-a întâmplat mie și încercând să folosesc aici. Adevărul e că au fost câteva momente în care mi-a scăpat lucrul ăsta în repetiții. Și uh, mi-am dat seama că nu erau benefice în momentul respectiv. Da, mă conduceau cu emoții acolo, dar o consumam atunci și după aia nu, nici măcar tehnic nu mai puteam să fac. Dacă încercam să-mi asum conștient, rațional, niște lucruri, niște concepte și după aia să las acel personaj să se construiască cu mine, nu eu atunci cândva să mă readuc astăzi. Cumva... Mi-a plăcut pentru că am făcut, cred că, pentru prima dată diferența dintre mine și personaj. Experiența, ok, ea e acolo și personajul îl construim, el e altcineva, are alte gânduri, altă viață. Am avut mărturia unui copil care ne-a povestit felul în care i s-a organizat ziua de naștere, ce surprize plăcute s-au făcut. O adolescentă care ne-a spus că e bine că mama ei e și tatăl ei sunt plecat și că avea să nu se mai întoarcă niciodată. Altcineva care ne-a spus că e foarte bine că se poate comunica cu aceste mijloace, dar că este imposibil de îmbrățișat display-ul. Mărturii variate și care, după părerea mea, ne-au ajutat să facem un de fapt să-mi fie orgoliu, un scenariu uh, bun. Spectacolul de teatru uh, a fost prima încercare de acest fel din România, uh, pentru că a conectat uh, două țări în timp real prin internet. De spectacolul se desfășura și în România și în Spania, actori fiind uh, prezenți fizic pe scena din România și pe cea din Spania și interacționând online, public, fizic, în ambele țări uh, și a fost uh, din acest motiv uh, ceva cu totul nou. So there shouldn't be um, uh, divergent processes, but they should go hand in hand, and we should allow uh, a lot, uh, enough time uh, to test things and make changes when needed. Da, și celălalt e Cristi. Nu, e din camera cealaltă. E din Spania. Este Cristi. proceso de ensayos, eh, el equipo de España fue a Rumanía, estuvimos allí ensayando, también estuvimos ensayando en diferentes lugares en el teatro. Colaborar a este proyecto, el Encounters, Planeta Viselor Pierdute, ha dado para mí más muchas premios. La primera es la que am colaborat cu o echipă din afară, nu mai colaborasem până acum. A doua, că am colaborat cu Teatru din Buzău. Iar a treia, că am colaborat în afara Bucureștiului. Ne mai colaborăm până acum cu niciun teatru în afara Bucureștiului. Rolul tatălui din piesa Planeta Viselor Pierdute mi-a adus câteva provocări. 
din toate punctele de vedere. Și din punct de vedere actoricesc, și din punct de vedere tehnic. A fost o experiență interesantă, plăcută, uh, utilă, foarte utilă pentru mine ca actor. Colaborarea cu echipa română și cea spaniolă a fost uh, foarte bună, foarte productivă. Mă rog, cu micile inerențe tehnice, să spun așa, uh, nu poți într-un proiect de asemenea am vergură să, să ai totul brici. Hai sunt, mai erau mici defecțiuni tehnice, dar peste care se putea trece. N-am avut defecțiuni majore, slavă Domnului! El principal reto, că se încuentra eh, uno como director, eh, al empezar un proiect así, eh, es quizá el de compartir algo que es eh, propio de uno, que es la dirección escénica. Eh, cuando proponen un, un trabajo de dirección escénica compartida, eh, lo primero que tiene que hacer es ceder. Uno cede con los actores, normalmente, pero es difícil ceder con otro director o con otros directores. Quizá eso es, es lo, lo primero, ¿no? que es llegar a un acuerdo eh, cuál es la parcela y cuál será el, eh, la metodología de trabajo en la que nos vamos a, a enfrentar. Quizá sería ese el, el gran reto que hemos tenido, ponernos de acuerdo y hacer un proyecto grande y que no se note, digamos, dónde acaba el trabajo de uno y empieza el trabajo de otro. First of all, it's a question of telematic cooperation. So I think um, I know more about how we can work together from a distance and help each other and understand each other. And also how the, the medium used, uh, the internet, can sometimes amplify conflicts, actually. So uh, the internet might create false conflicts because we can't really understand the situation as if we were there. So I think being calmer in certain situations would, um, would serve the collaboration. Partea dificilă cred că a fost cea de comunicare, pentru că pe lângă dificultățile tehnice, delay sau mai știu eu, faptul că persoana cu care noi discutam nu era în fața noastră a creat un soi de tensiune tocmai pentru că nu putea fi consumată face to face. Și atunci era o reținere întotdeauna bala noi, bala ei, pentru că aveam senzația că ei nu, sau ei aveau senzație despre noi și noi despre ei, că ei nu se descurcă. Probabil ei făceau tot posibilul acolo, dar noi, pentru că nu vedeam că ei fac tot posibilul, creșteau un soi de tensiune în noi și cred că asta a dăunat un pic faptul că nu am putut să ne, să comunicăm eficient. Tanta, tanta prueba, tanto, tanto medir que, que, que recuerdo a Javi con, con el metro cada segundo y Marina llamándola cada segundo diciendo que no está bien, que hay que cambiar. Que... Bueno, la verdad es que ha sido, creo, una hecatombe, pero una experiencia eh, bonita de vivir en cuanto a, al trato con, con Marina y el equipo de, de Rumanía. Eh, como con compañeros nuevos que, que he tenido la suerte de trabajar, ya con Javi había tenido la suerte de, de estar anteriormente. El más greu, el más greu ha fost repetatul prin intermediul telefonului. Adică, mijlocul de comunicare al personajelor era același mijloc de comunicare pe care îl foloseam noi, toată echipa, același telefon, în mai multe limbi. Și era puțin confuz. La început, până ne-am obișnuit cu limbajul, ca să zic așa, limbajul nostru propriu de repetit. Y luego retomamos los ensayos en España y la verdad es que era muy curioso estar ensayando a la vez que tus compañeros, estar escuchando a los directores de Rumanía mientras tú estabas en España, estar viendo a los compañeros que actuaban ahí mediante de cámaras, mediante eh, equipo de, de audio. Podemos volver sobre provocar despre încercarea foarte ambițioasă de a integra organic, a integra organic într-un spectacol de teatru mijloacele cele mai noi de uh, comunicare. Ele sunt integrate și în scenariu și pentru cei care vor să vadă pe YouTube spectacolul, sunt integrate și în, în, în înseamnă scenă, în aceste mijloace. În cadrul proiectului Tele Encounter s-a lucrat la Planeta 
di selva pierdute ca scenografie. Eu uh, mi-am imaginat decorul și costumele uh, pentru uh, România și Spania. Cea mai mare dificultate a fost cumva să concep uh, un spațiu care să funcționeze în ambele locuri simultan, pentru că trebuia transmis totul prin un video și sunet, um, și să coordonez producția în, și în România și, și în Spania în același timp. Ce mi-a plăcut cel mai mult um, a fost să colaborez, colaborez cu echipa asta multiculturală și să um, mergem în Spania, să vedem spațiile de joc de acolo și spațiile conexe teatrului cum era și universitatea și cum se studiază și cum se lucrează acolo. A fost o experiență interesantă. Și la fel și în Buzău, să descopăr teatru din Buzău, <laughs> um, și să lucrez cu echipa de acolo și inclusiv cu o echipă de București care ne-a ne construit de acolo și cu care am colaborat foarte bine. Um, cea mai mare dificultate, cred că a fost uh, uh, poziționarea Kinectului în spațiu și să-l face să funcționeze între România și Spania să transmită corect imaginile și mișcările oamenilor să capteze bine imagini. În ciuda comunicării mai dificile datorită um, diferențelor lingvistice, um, Echipa de la Mindscape Studio a făcut o treabă foarte bună implementând tehnica complexă pe care am avut un spectacol. A fost o provocare din punct de vedere tehnic. Dar, pe total, a ieșit foarte bine și foarte frumos și a fost fain cum s-au legat lucrurile și cum s-a putut face spectacolul ăsta în două spații la distanță de 2000 și de kilometri <laughs> și uh, oamenii au lucrat împreună și au creat un, un produs artistic împreună. Călătoare ca maică ta! Y en cuanto a la, a la inmigración, a, a lo que va a la obra, eh, llamaba mucho la atención porque eh, Rusandra, la actriz principal en el equipo nuestro de aquí de, aquí de España, eh, se dejaba la piel en cuanto a, a esa historia. En un momento dado, y tan, pero no son en aquel espacio, así con el Jimmy. Y tan completo. Que era que era algo, um, algo diferente, algo especial y, y a la vez, bueno, es cierto que, que la vivimos, ¿en cuántas ocasiones? 17, 17 funciones en diferentes etapas, diferentes ciclos de, del año pasado y bueno, eh, eh, ha, sido una, ha sido muy positivo en realidad, o sea que dar las gracias a todo el equipo de todo, de todo el mundo, prácticamente, Rumanía, Portugal y España. So, I, I mean, the performance, the telematic performance generated a lot of interest um, in Romania and in Spain, so people without any knowledge of experimental performance came to see it and enjoyed it and empathized with the characters and understood the story. So yes, I think that uh, the form has a lot of potential and can convey a lot of emotion. La reacción siempre ha sido positiva. Eh, lo importante es que el espectador tenía que conocer previamente que lo que estaba pasando era un acto de, de, de teatro de teatro telemático, porque si el espectador no conoce que al otro lado eh, hay una realidad que está sucediendo en, en Rumanía, eh, digamos que el mensaje completo no se entiende. Y la reacción fue buena, la reacción fue buena. Algunos, algunos, depende de la edad, unos se sorprendían más y otros lo, lo entienden como más natural. En este, en este proceso que fizemos, ou seja, a filmagem é 360, 
tem que se pensar tudo de uma maneira diferente, ou seja, não podemos estar agarrados ao estilo clássico do filme, temos que pensar a cenografia, a direção de atores e o método de filmagem como um todo, não pode haver partes mortas na cena. A tecnologia em si, as câmaras, a gravação de áudio, o facto de, 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 de o áudio ser uh, uh, mudado conforme o, quem está a ver o filme poder ser uh, alterado, ou seja, a, 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 a estereofonia é, é diferente para cada ângulo do filme. Uh, além disso, uh, também uh, foi interessante conhecer a equipa que, de filmagem e uh, os métodos que eles utilizaram para fazer este tipo de filmes. Também a própria rodagem em si é sempre diferente, é algo que não, não está de acordo, não é feito da forma que é feito um filme normal, com um set e um backstage. Não, nestas, nestas filmagens há apenas um set, um platô. E é isso que é, que é interessante. Depois, obviamente, também é interessante a forma como uh, as pessoas veem os próprios filmes. Uh, há sempre uma novidade, há sempre uh, algo diferente, re as reações são muito diferentes, uns ficam quietos, outros uh, uh, movem-se pela, pela sala, apesar de isso não ser uh, muito seguro, uh, mas é, é uma experiência totalmente diferente e acho que no, no geral principalmente da, da perspectiva de, de quem viu o filme, uh, houve uma grande satisfação. Foi muito interessante ver que, uh, através do, quer do teatro telemático, quer através dos filmes, da, das curtas metragens, os jovens se identificavam muito mais com o tema, participavam mais e, acima de tudo, criavam laços porque se sentiam representados pelos atores, Uh, e também nos assuntos que foram tratados. este unul dintre cele mai importante proiecte ale Teatrului George Ciprian din Buzău. În acest proiect, Teatrul George Ciprian a căpătat o experiență în ceea ce privește proiectele europene. Acest lucru s-a datorat în primul rând sprijinului Consiliului Județean din Buzău, care a cofinanțat acest proiect, dar și echipelor de implementare ale proiectului. Și mă refer la echipa teatrului George Ciprian, care a fost și uh, liderul de proiect în această sesiune, dar uh, și partenerilor noștri din Spania, și mă refer la Universitatea Catolică San Antonio din Murcia, și a partenerilor noștri din Portugalia, Municipalitatea din Rusan. The Talent Counters project, my role was that of uh, being the administrative and financial manager uh, at the Spanish partner in the consortium. Uh, as for UCAM, the project Talent Encounters was extremely uh, beneficial experience regarding the area of uh, collaborating the communication faculty of the university. Uh, as we know, 
there uh, is a faculty that normally uh, has problems to enter in the world of European collaboration due to the fact that there is not a lot of funding available, national funding, regional funding, available for communication science and communication arts. Uh, thanks to the Creative Europe uh, project of the European Union, we were able to elaborate this, this part of uh, our uh, faculties with our professors and students involved. And we were extremely grateful because it was maybe for some of the participants the first experience in a larger European cooperation. So thanks to the European Union, we were able to lay the found fundament for uh, being uh, in the European project. It was very difficult. Like, I would have liked to have a producer or someone else uh, to do the rest of the uh, things and uh, um, allow me to focus mostly on the artistic process. Of course, it, it was useful to be able to control that side myself without depending too much on other people, but at the same time it was cumbersome. Este foarte important ca noi cei din sectorul creativ să facem un schimb de experiențe care sperăm noi să ne apropie mult mai mult ca nați. The European Union gives us a very strict uh, timeline due to the duration of the project and uh, we were able to put together a whole theatre play within a year from the first uh, contact of the concept until the actual uh, realization of the play. That was extremely challenging for us because we had technical uh, challenges to, to overcome in the collaboration of two European partners doing a telematic play. On the other hand, uh, it was a very good experience for us in order to involve a lot of young artists from the region of Murcia as well as uh, artists, Spanish artists from outside of, of Spain. So we could create new audiences, we can give a lot of opportunities for our young artists to, to get to know each other and to work on a European scale. Foi muito agradável trabalhar com esta equipa que no fundo em termos organizativos era pequena e portanto teve que se desdobrar em diversas tarefas, mas foi um desafio extremamente interessante, que passou muito depressa uh, e que embora esteja a chegar ao fim, tenho a certeza que se prolongará por, por muito mais. Foi um prazer trabalhar neste projeto. Cu toții chiar am avut același scop, din unul dintre puținele proiecte în care cu toții avem același scop. Și la verdad es que ha sido, pues, la verdad, muy original, muy curioso y la verdad es que me gustaría repetir. Încă abia aștept să mai repet experiența, adică nici măcar nu cred că e o întrebare serioasă. Da, aș repeta experiența aceasta uh, oricând.